안녕하세요 탈것을 잃은 남자 포마입니다 오늘 제가 또 창원에 내려와 있습니다 저는 레이너스 모빌리티를 운영하는 강필입니다 포마님을 도와서 어, 저도 킥보드 배터리를 관리를 제대로 하지 않으면 이런 현상이 발생한다는 것에 대해서 우리 서지승 이사님 모시고 좀 진행을 할 건데 그 사고에 대한 재현을 할 겁니다 재현을 하는 게 사고가 날수 있는 조건들 쇼트에 의한 거, 과충전에 의한 거 그리고 침수, 충격에 의한 그런 실험을 단계별로 할 겁니다 폭발력이 세서 큰 화재가 발생을 할수 있습니다 그래서 저희가 이제 소화기나 이런 걸 구비를 하고 그래 그렇게 시험에 들어가겠습니다 네 이렇게 할 거고요 보여드리는 이유는 배터리에 대한 위험성에 대해서 사실은 많은 분들이 너무 모르시고 너무 신경 안 쓰시기 때문에 그런 거에 대한 경각심을 심어드리기 위한 영상입니다 자첫 번째 그 배터리 과충전에 의한 폭발 화재입니다 쉽게 말씀드리면 36V용 킥보드에 구멍이 똑같고 단자가 똑같다고 48V나 52V 충전기 간혹 60V 충전기를 꼽아서 사용하시는 분이 더러 많이 봤습니다 그리고 안전장치로 BMS PCM이 그거를 과충전을 잡아주지만도 한 번씩 오류로 인해서 터질 수가 있습니다 얘가 4.2V 만충이니까 충전 전압이 4.2V 이상이 올라가면 얘는 과충전이 되는 겁니다. 그거를 저희가 예를 들어서 한 8V 정도만 해가지고 충전을 한번 걸어보겠습니다. 자, 보시면 아시겠지만 굉장히 작은 지금 용량이에요. 저희가 원래 일반적으로 킥보드 사용하는 거는 거의 최소 얘보다 한 40배 정도 강한 폭발이 난다고 보시면 됩니다. 지금 5V부터 쭉 올라가고 있습니다. 전류는 10A로 전류도 마찬가지 좀 높게 잡았습니다. 이거를 시간을 두고 조금 지켜보겠습니다. 12 seconds later. 여기 잠깐 피해 있을까요? 네. 피해, 피해 계십시오. 무섭겠죠. 저 작은 거 배터리 한 발이 엄청난 폭발력을 갖고 있다는 것을 아마 보실 겁니다. 네. 지금 과충전 상황입니다. 지금 전선 연결되어 있는 저게 저게 충전기라고 생각하시면 돼요. 실제로는 충전기를 내가 잘못 물렸을 때라고 좀 보시면 됩니다. 자 이제 터지기 직전입니다. 네. 자 무슨 화약 화약 냄새가 나네. 이게 배터리 한 발이 터진 겁니다 한 발이 얘가 100발이나 아니면 배터리 팩이 조금 큰 거나 이런 것들은 대형 화재가 발생할 수밖에 없습니다 왜냐면 연쇄 폭발이 일어납니다 하나가 터지면서 그 옆에 열로 인해서 옆에 들을 점점점점점점 순서가 같이 터뜨립니다 당당당당당당 이런 식으로 터집니다 한 발로 인해서 이만한 효과가 나오는데도 10발 20발이 모이면 얼마나 크겠냐고 상상해 이제 상상을 해보시면 돼요 네. 근데 우리가 보통 킥, 쓰는 킥보드가 정말 작아도 네. 36V 10A 하면 40발 그리고 조금 큰 배터리 같은 경우는 한 100발에서 한 150발 정도 들어요 네. 폭발력 이 정도기 때문에 여러분 정말 주의하셔야겠다 라고 보시면 되겠습니다 이첫 번째 자, 과충전에 의한 거예요 네, 네. 네. 두 번째 이제 두 번째 시작해 보도록 하겠습니다 진짜. 저희가 두 번째 뭐 해볼게요 충격을 충격. 한번 네. 두 번째로 해 보도록 하겠습니다 두 번째 끊고 아, 끊고 네. 네. 롤도 한번 더 끊을게요 네. 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 너무 길어지면 안 되니까 네. 미 땡땡땡 어디에 스무 모델이 그 배터리 중에 하나입니다. 